എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജിൻസി എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കോട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ തക്കാളി എങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനലായ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതായത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി നമ്മൾ എടുത്ത് കേടൊന്നും ഇല്ലാത്ത തക്കാളി നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായി കഴുകുക അത് കഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലീൻ ആവും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തല ഞെട്ടി ഭാഗം മുറിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും പ്ലേറ്റ് തന്നെ വന്ന പ്ലേറ്റിനകത്ത് ഇത് കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഇതുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക അതായത് എയർ കയറാതിരിക്കാതെ അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് തുറക്കുക ഇത് തുറക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഓരോ തക്കാളിയും ഫ്രീസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കും എന്നാലും ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കട്ടിയായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ തക്കാളി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇടിയിക്കുക നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഒന്നും ഒരു ചെയ്യാത്ത ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞു പോകാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും സാധ്യതയില്ല ഇതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലിയർ ബാഗ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിലൊക്കെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുക ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നല്ല പഴുത്ത് വെക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കേടാവും ഒന്ന് കുറേ നാളത്തേക്ക് കുറേ വാങ്ങിച്ച് കുറേ വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേടാവാതിരിക്കും ഇത് എയർ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ എയറുണ്ട് എയറില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഇതിനെ കവർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫ്രീസറിനെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക അടുത്ത മെത്തേഡ് ഇത് കണ്ടു അതിനെ ഐസാക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഐസാക്കണേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് തക്കാളി എടുക്കുക നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയും കുഴപ്പമില്ല കേടുണ്ടാവരുത് അതെടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യുക കഴുകിയതിന് ശേഷം നന്നായി തുടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ തലഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിലിടാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായി കുക്കറിലിട്ടതിന് ശേഷം തുള്ളി വെള്ളം അതായത് അടി പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാ ഗ്ലാസ് മതി അത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരു നാല് അഞ്ച് വിസിലടിപ്പിക്കുക അടി പിടിക്കാണ്ട് നോക്കണം നാല് അഞ്ച് വിസിലടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ല മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജാറിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായി അടിക്കുക നന്നായി അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ചൂടാറിയ ചൂടാറിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേണ്ട ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഐസിംഗ് ട്രേയിൽ ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീസറിലെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഫ്രീസ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിനെടുത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ക്ലിയർ ബാഗിലിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഐസ് ട്രേ എന്ന് ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു സിപ്ലോക്സ് ബാഗിലിട്ടിട്ട് എയർ കിടക്കാണ്ട് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ നമുക്ക് ഒരു ആറ് മാസമൊക്കെ ഒട്ടും കുറയാണ്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എയർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എയർ ഇല്ലാണ്ട് അടച്ച് ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തെരിഞ്ഞ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ട മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കോഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും നന്ദി ഗോഡ് ബ